欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵穿粉色汉服，仿佛武侠小说里的小师妹走出来了。谭松韵一直都是幼态脸，很难想象到长着娃娃脸的她已经三十四岁了。虽然她穿异域风情的敦煌服饰差了一点。但是穿汉服还是很美的，虽然不如其他女明星精致，但长相舒服。九零后也有属于自己的林依晨，虽然演不了大美女，也和大美女没什么关系，但不温不火，有观众缘是最舒服的。穿起汉服还算是古灵精怪，很有灵气的一个人，三十多岁还有灵气已经相当难得了。一身白衣。再加上束发带是绿色的，显得很有生命力。汉服的配色还是很漂亮的，很有活力的气息，但不适合忧郁脸，气场偏弱。漂亮是漂亮的，但也算是中规中矩。配色上基本都是偏向于清冷的风格，但是一看到脸，清冷感就又不复存在了。而且汉服最讲究气质，算是和古风美人不搭边。也许圆脸就不适合忧郁拍照，比起不笑，他还是更适合笑起来的样子，这样就显得和谐了很多，看起来也非常的美观，这样看就不会违和感很强，还是蛮可爱的一个女孩子。现在很多明星都很喜欢汉服，基本都会选择穿汉服拍照，留下自己不一样的一面来。虽然服饰不是很精致的类型。但基本都可以靠颜值撑起来，所以在素净的汉服穿上也是美和仙气的，很适合可爱娇俏的角色。不过她也不演大美女的类型，所以也让人心生好感。再加上圆脸没有攻击性，比起素净的款式，她还是更适合靓丽一些的。穿改良版粉色唐制汉服也很美，再加上这款发型，真的就是可爱版的小说女主。而且她的脸穿粉色也不会给人的感觉是在装嫩。现在的古装剧服装到话居然还不错，而且唐装时真的蛮多，可以很清楚的看出来制作华丽，颜色饱和度高才能够给人一种明艳的效果。这张脸还能再演古偶十年，完全就是一个活泼灵动的小师妹。这款一边短一边长的发型，只在武侠剧里看到过。干净利落，还显得头小脸小，主要是看着不会显得很累赘，这点还是不错的，很俏皮灵动。再加上粉色的汉服，适配度简直不要太高。大部分古装剧都是批发，很多人相信已经看腻了，可以期待一下。谭松韵也是闯出了属于自己的赛道，虽然戏路窄了一点，但很具有青春的气息，青春永驻，不会显老。渐变色的齐胸襦裙看着还是有点违和感，但依然貌美，很有现代感的时尚气息。同样还是粉色系，但显得更加清爽了许多，没有那么厚重了。圆脸演古装还是有点古典美的，就是缺了一点富态。穿唐制最美的肯定还的是赵露思的圆脸，谭松韵还是韵味差了很多，看着就像一个小孩子扮家家。二。杨紫檀松韵，自然魅力与个性风采，谁是你的最爱？话说，在娱乐圈这片星光熠熠的大舞台上，总有那么几位女星，她们不靠浓妆艳抹，不靠哗众取宠，仅凭那份独特的个人魅力，就能牢牢抓住观众的心。今天，咱们就来聊聊杨紫和谭松韵这两位宝藏女孩，看看她们的自然魅力与个性风采。到底谁能更胜一筹，成为你心中的 number 一？首先，咱们的说说杨紫，这位姑娘，那可是娱乐圈里的一股清流。她不像某些女星，整天忙着炒作绯闻，而是踏踏实实磨练演技，用作品说话。杨紫的美，是那种让人看了就舒服的自然美，就像春天里不经意间发现的一朵小花。虽然不张扬，但总能不经意间触动你的心弦。他的笑容，那叫一个治愈，仿佛能瞬间驱散你心中的阴霾。
，让你觉得整个世界都亮堂了起来。杨子的演技，那更是没得说。无论是古装剧里的温婉佳人，还是现代剧里的都市丽人，她都能信手拈来，演得入木三分。记得她在某部剧里的一场哭戏，那眼泪说来就来。哭得让人心疼，也哭得让人信服。这样的演技可不是一朝一夕就能练出来的，得靠多年的积累和沉淀。所以，杨子能在娱乐圈里站稳脚跟，那绝对是凭实力说话的。再来说说谭松韵，这位小姐姐也是不得了，她的美跟杨子那种清新脱俗的自然美不同，更多的是一种由内而外散发出来的气质美。谭松韵的笑容，那叫一个甜美，就像夜空中最亮的星，让人一眼就能记住。而且她的性格也特别讨喜，是那种大大咧咧、不拘小节的女孩，跟她相处起来，你会觉得特别轻松自在。谭松韵的演技也是杠杠的，她塑造的角色每一个都那么鲜活，那么有生命力。无论是古装剧里的俏皮公主。还是现代剧里的职场精英，他都能演得惟妙惟肖，让人印象深刻。特别是他在某部剧里饰演的一个叛逆少女，那种叛逆中带着点小可爱的劲儿，被他拿捏得恰到好处，让人看了直呼过瘾。说了这么多，咱们来聊聊这两位女星到底谁更胜一筹吧。其实吧，这个问题还真不好回答，因为每个人的审美都不一样。有的人喜欢杨紫那种清新脱俗的自然美，有的人则更喜欢谭松韵那种气质出众的个性美。而且他们俩在演技上也是各有千秋，难分伯仲。所以这个问题，咱们还是得留给观众朋友们自己去评判。话说回来，杨紫和谭松韵这两位女星，她们在娱乐圈里的表现，那可真是没得挑。她们不仅演技在线。而且人品也特别好，他们从不炒作绯闻，也不靠什么花边新闻来吸引眼球，而是踏踏实实做好自己的本职工作，用作品来说话。这样的女星在娱乐圈里可真是少之又少啊！而且啊，他们俩还特别接地气，不像某些女星整天端着架子，生怕别人不知道她是明星似的。杨子和谭松韵呢？他们经常会在社交媒体上跟粉丝们互动，分享自己的日常和心情。这样的女星怎能不让人喜欢呢？所以啊，咱们也别纠结到底谁更胜一筹了。毕竟每个人的审美和喜好都不同嘛。咱们就好好享受他们带来的作品和角色吧。毕竟在这个娱乐圈里，能像他们这样踏踏实实演戏、认认真真做人的女星。已经不多了。说到这里啊，小编还得插一嘴，有些人啊，总是喜欢拿女星们的颜值来比较。其实吧，这种做法真的挺没意思的，因为每个人的长相都是父母给的，咱们没必要去苛求什么。而且啊，颜值这东西本来就是见仁见智的，你觉得好看的，别人不一定觉得好看。你觉得不好看的，别人也不一定就觉得不好看。所以啊，咱们还是得把更多的注意力放在女星们的作品和演技上，这才是最重要的。好了啊，说了这么多，咱们也该结束了。最后啊，小编想说的是，杨紫和谭松韵这两位女星啊，她们都是娱乐圈里的佼佼者，她们用自己的实力和魅力征服了观众的心。所以啊。咱们就好好支持他们吧，期待他们在未来能给我们带来更多更好的作品和角色